蛋给我找出来！说笑，好像他家老死人似的。<笑>
你的绣花针已经用完了吧？没有绣花针，我一样可以杀了你们。是吗？那就试试看。来吧。怎么，你不敢出来吗？你不是很想杀了我吗？天生，你不要过来！这是一个陷阱，他们的目的不是我，是要把我们一网打尽。你不要管我，你赶快走！闭嘴！快走！吴江，你既然不怕死，有胆就出来！什么？等着我回来，要你一起陪葬！呀！爆！爆！爆！爆！爆！爆！天生，是我，有埋伏，快撤！走，走，快撤，有埋伏。
放心吧。好，撤开门。手上。有什么话要说？对你们，我只用手掌说话。我现在就可以看一下你的双臂。
长官好，你是个混蛋。停住！你们俩去备马。好，好。你在干什么？
你的人我给你带来了，我的人呢宋姑娘，我们用土肥原来交换你了，你马上就安全了。我们现在开始交换吧。
钟姑娘，千万冷静。居为重，宋姑娘，你看着我，你这样做会有更多的同志为你牺牲。在一起，现在马上过去消灭他们。他们一定在暗处用枪瞄着我们呢。连队长，现在还不是时候。你们难道没有派队伍包围他们吗？我不能这么做，连队长，我必须保证你的安全，请你相信我，他们绝对跑不掉。宋姑娘，你真的不应该这么对廖先生。在你被鬼子抓走的那几天，你知道廖先生多担心吗？其实，你的遭遇他早就知道。可我看他对你一点都没有变，而是更关心你，更牵挂你。
我们都是女人，你的心情我能理解。可是你要明白，这不是你的错。你要往远看，不能让自己老钻在过去的事里出不来。在我们八路军队伍里面，有很多女兵，都和你一样有过类似的遭遇。可是他们把痛苦，全都化成了坚强。他们甚至杀敌忘我，还有一些女兵，都结了婚，生了孩子。你说，如果他们都像你一样，让自己生活在痛苦之中？又怎么会有现在的幸福生活呢？你说我说的对不对？好了，别再折磨自己了。你这不也是一样在折磨廖先生吗？嗯，好好想想我的话吧。营长回来了，小童，江森情况怎么样？我已经包扎好了。好，那好，收拾东西，准备出发。是。兄弟们，我们争取在天黑以前赶到麻关镇西的钱家村，那里有咱们的交通带，在那儿休息一晚以后，明天早上再走。营长，太好了，明天就可以进入根据地了。<笑>好了。出发，去！别动，这些人都是武功高手，能看见、听见的，他们不一定就看不见、听不见。要是让他们发现了，坏了山姆少佐的计划，咱们俩就别想活着回去了。明白了吗？明白了。我先休息一下，我进村去看看。大哥，嗯，大哥，你看这一路上什么事儿都是你自己来，这次让我去吧，我保证不误事儿。那行，你去吧，但是记住，不管发生任何情况，千万不能轻举妄动。好，我知道了，去吧。嗯。钱家村附近，哼，终于可以抓住你们
怎么了？前面就是钱家村，把马留在这里，我们徒步上山。嘿，我去安排。小泽，少总，你先过去和基国会合。五点钟发动攻击，你一定要盯死他们。还有，摸清他们的少尉。嗨，都已经安排好了。一小时完成包围，等十尾小队赶到之后，五点钟。发动攻击，走先生，马上去村东头，让小王掩护我们离开。你也闻到了？闻到什么？马身上的味儿。什么方向？风向一直在变，说不准。现在味道又没了。非常紧急，我们得马上出村。有这么严重的？当然，快走。好，听你的。大哥，你那边情况怎么样？已经通知小王了。好。他们好像发现咱们了。冲出去，包围他们！一定要坚持到十位小队赶到。
不救，不要脸的，快走！哎，啊，嗯，哎，呀，小心！兄弟们，停住！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！起来没有？到齐了，撤！小三，小二，撤！你受伤了？没事。小泽，你马上去跟着他们，我会在后面跟着你们，快去！嗨！我们要是能在出击前干掉他们的狙击手，那个美国人就已经在我们手里了。你说这些还有什么用？先休息吧，原地待命。嗨嗨！就差一点点，要是能等到五点的话，他们怎么会知道我们跟着呢？
，为什么会突然离开？也许他们就是要在那个时间离开的。不会是这么巧？可我们隐蔽的很好。他一定知道我们在跟着他。谁？那个太极高手，一个久经战场的军人。那个八路军，一定是那个军人。如果仅仅是几个江湖流寇，这一次他们是绝对逃不掉的。小泽回来了，少佐，他们正往安南方向走。这是离他们根据地最近的地方，继续跟着他们，去吧。只要你们说老实话，保证不杀你。报告，再让我打碎他们两根骨头，看他们嘴还硬不硬。算了吧，我们走。大哥，大哥，应该杀了他们。杜大哥，八路军不杀俘虏，他不杀，我杀。孙姑娘，你小偷，现在我们要尽快离开这儿，以后再说吧。
还是被发现了。离石头峡还有多远？大概二十多公里。那是最后可以消灭他们的地方。他们也许知道后面有追兵，但绝对不会知道我们在前面设了埋伏。所以，那是消灭他们最后的机会。跟上，风停了，这会儿都该好手了。操我的心干嘛？管好你自己得了。谁操你的心了？我这是为大家着想。到时候小鬼子又追上来怎么办？你以为小鬼子这边就没有能人呢？哼，有能人也没你能啊。你要是觉得你自己能，就让你那窟窿也别闲着，让我歇会儿。哎，你这人怎么听不懂好赖话呀？我夸你呢左边是石头峡，右边是天使镇。你不想走石头峡？还不确定。可是天使镇有一个中队的鬼子在驻守。如果他们知道了我们经过那里的消息，是啊，现在这两条路都不好走，所以我认为我们要走石头峡。鬼子不会在这么短的时间内就设下埋伏太密，我们守卫不能相顾。如果那几个中国人打我们埋伏的话，他们不会这么做。他们要做的，就是尽快到达他们的根据地，而不会和我们纠缠，去冒被困的危险。还是小心一点的好。那几个中国人，去传我的命令，让后面的人加快速度。我们一定要在石头下包围他们。让后面跟紧，加快速度，跟上，快点！营长啊，我们到了。好，停尸镇，请进
。哎，加快速度。I'm sorry, I can't walk now. 他说什么？营长，江森说他走不动了，不行了。兄弟，这事儿还得麻烦你。没问题。来，抱起来。兄弟，这山路行吗？没问题，披青的，背头牛都行。那走吧。木桥，木桥，你累吗怎么一点动静都没有？要是他们走石头峡怎么办？他们可能去了天石镇，可哪有我们一个中队啊？没有准备，人再多也没用。我们立刻赶到天石镇，包围他们。大哥，怎么了？有情况？一辆汽车，一辆摩托车，是向我们这个方向开过来的。隐蔽。天生，你没听错吧？我们必须抓紧时间。小童，廖大哥，我信你，你肯定不会听错。真让这小子蒙对了。你
田，站住！你去跟着他们，看他们藏在什么地方，别暴露。一会儿在这里的聚贤客栈见面。好。时刻保持警惕，千万不能放松。老王，哎，小鬼子的衣服我都给你拿来了，好，快看看。哎，这是给咱们侦查的同志准备的，不知道合不合适啊？哎呀，好，太好了！洋人的衣服在那个屋呢。好，小王，嗯，把这些衣服赶紧给大鹏他们拿过去。是，哎哎哎，小涛，哎，我来。你和苏姑娘赶紧换衣服，换完以后咱们就走。是。吴江。走，我们去换衣服。我不穿这脏东西，你必须穿，这样呢，我们才能安全的出镇子。我不穿、嗯。现在可不是你任性的时候。嫌我任性，我可以走啊。你怎么这样？哎、好了，小东。既然宋姑娘不愿意穿，我另想办法。这衣服也太难看了，这一身屎黄。哎，大鹏，我总觉得你穿这身衣裳，比小鬼子还像小鬼子，可不是吗？哎，杜大哥，我看你穿这身衣裳，还像个地里下鸟的假人，是吧？去去去去去去！就我穿上这身衣服，怎么说也是鬼子中佐。拉倒吧你，得了吧。嗯，怎么还没换好？大哥，马上就时间。对了，把换下来的衣服全部放在背囊里带走。是。大哥，回来了啊！他们停在什么地方？镇西仓库。好，换衣服。先跟我们的部队取得联系，然后再包围镇子。他们应该停留不会太久，应该已经在路上了。吴大人，争取在镇中把他们包围。你快去找木村中佐，包围镇子。
后面的人跟进我，快！